Hi guys uh, Xin chào các bạn Mình ở đây hôm nay để giới thiệu với các bạn một cuốn sách Giúp chúng ta học tiếng Anh một cách hiệu quả Đặc biệt là những người mới bắt đầu học tiếng Anh nhé Đây, trên tay mình là cuốn sách Picture Dictionary Đấy Của nhà xuất bản Oxford uh, Như các bạn có thể thấy đây là cuốn sách Với tên nó là Từ điển tiếng Anh bằng tranh Từ điển tiếng Anh bằng tranh tức là Khi mà chúng ta học tiếng Anh Chúng ta có tranh ảnh để minh họa và đây là một cái cách học rất là thú vị và rất là hay Đặc biệt là khoa học đã chứng minh là khi mà học bằng tranh Thì cái khả năng chúng ta tiếp thu được tiếng Anh sẽ tăng lên 30% Thế thì với cái cuốn sách như thế này Thì các bạn sẽ học được các cụm từ Đây các bạn có thể nhìn thấy trong sách của mình có các cái minh họa này Đây trang đầu tiên này Đấy Chúng ta sẽ học không chỉ là một từ đơn lẻ nhé Mà chúng ta sẽ học theo cụm từ này Các bạn thấy này theo cụm từ này Ví dụ Point to the picture here. Point to the picture là chỉ vào bức tranh đúng không? Đây, đấy. Thì mình cũng đang chỉ vào bức tranh đây. Point to the picture. Thì chúng ta có thể thấy là vừa có các cụm từ bằng tiếng Anh, vừa có các cụm từ bằng tiếng Việt dịch nghĩa ở bên dưới và có cả hình ảnh tranh minh họa ở đây. À, vì thế cho nên là cái cuốn này rất là phù hợp với những người mà chưa biết cách diễn đạt tiếng Anh như thế nào. Chúng ta sẽ học từng cụ và chúng ta sẽ áp dụng và chúng ta chỉ việc thêm chủ ngữ vào thôi Ví dụ mình có câu là uh, Mình có cái cụ và mình nói là Point to the picture Thì tức là mình chỉ vào bức tranh thì mình nói I point to the picture I point to the picture Đấy, xong mình ghép vào các cái câu của mình Hoặc là She points to the picture Cô ấy Đấy, mình ghép các chủ ngữ vào rất là đơn giản và tạo thành một câu thôi Tự nhiên thành một cái cụ mà chúng ta học Chúng ta sẽ thấy là rất là nhanh có thể nắm được Thay vì chúng ta học Point là chỉ Xong đến lúc không biết point Point mình nói là point something Chỉ cái gì Nhưng mà mình đây còn có một cái là point to Nó hay ở chỗ là Người ta sẽ ghép cả các cái cụm uh, Các cái giới từ Các giới từ đi kèm vào đây Ví dụ như là talk to Talk to nói với ai hay là Listen to listen to này Rồi uh, uh, những cái Những cái từ khác Uh, put away here Put away chẳng hạn Đấy Thì mình có các cái cụm từ của mình Thì mình học nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều Đấy. Đặc biệt là trong cuốn sách này Thì có rất nhiều chủ đề khác nhau Nên chúng ta có thể chọn chủ đề bất kỳ nào mà chúng ta muốn uh, Ví dụ như chủ đề đầu tiên của mình là Classroom Classroom chẳng hạn Lớp học Rồi um, Chủ đề ở bài thứ hai đó là Personal information Đấy là chủ đề về lý lịch hoặc là thông tin cá nhân của mình này Xong có các thông tin minh họa ở bên dưới đây Đấy Xong cái cách người ta dùng là gì Đều có tiếng Việt dịch ở bên dưới các bạn ạ Nên là chúng ta yên tâm Sách này dành cho người Việt Rất là hay à, Và thêm một điều nữa đó là cuốn sách này Tương đối dày Nhưng mà chúng ta có thể học từ từ ít một Đây ví dụ như là Chúng ta học về uh, Places to live những nơi ở này Nơi ở của chúng ta có những gì này này Ví dụ như là Apartment Apartment building Đấy Căn hộ này Rồi là house Có hình minh họa ngay ở trên Nên là vừa học từ vựng được Vừa học cụ từ để diễn đạt trong cái phần nói của mình được Thấy thú vị không? Ok à, Và tiết lộ với các bạn đó là Cái cuốn sách này thì đây là mình in ra để làm mẫu cho các bạn thôi Cho nên nó không có màu Còn cái bản mềm ebook ấy nó là có màu nhá Nên là rất là minh Được minh họa rất là sinh động Nên các bạn nếu mà ai có nhu cầu Muốn dùng cuốn sách này để học Thì nhớ like Share Và comment email của các bạn Ở bên dưới ở bên dưới nhá Để mình có thể gửi ebook cho các bạn Để các bạn có thể học tiếng Anh một cái hiệu quả nhất Ok mình 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 nghĩ là cái cuốn sách này các bạn chỉ cần học trong vòng khoảng một tháng thôi mà luyện tập hàng ngày ấy thì cái trình độ giao tiếp tiếng Anh của các bạn cũng tăng lên rất nhiều đặc biệt là cả bốn từ vựng nữa à nhưng mà có một lưu ý là khi mà các bạn học cuốn sách này thì phải học qua một cái khóa từ vựng rồi đấy nhá à, xin lỗi một khóa phát âm tại vì sao lại cần một khóa phát âm vì à, dù sao chúng ta cũng cần phải phát âm đúng được các cái từ này thì chúng ta mới nói được mà thế nên là nếu mà Ban đầu mới số 0 mà vẫn chưa biết đọc các cái từ ở trong này như thế nào thì 
cũng chưa học cuốn sách này luôn được đâu nhá ok nhớ comment email ở bên dưới nhá để có thể nhận được sách xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau ok